Yo, maligay ang pagbabalik mga kapatid. It's kapatid Avin is here. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang isang tao pinakamagiting na mandirigma ng makabagong mundo. Ilalam mo pa siya kapatid? Ngunit bago yan, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking nahiyahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bago videos ni Alfred ko. Kaya, simulan na natin. Sariwa pa sa ating puso't isipan na noong May 9, 2016, nanalo si Duterte sa halalan bilang pagkapangulo. Nakakuha siya ng 39.0% ng mga buto laban sa katunggali na si Marujas mula sa Liberal Party. Sa kanyang kampanya, ipinangako niyang mababawasan ang krimen sa pamamagitan ng pagpatay sa libo-libong mga kriminal. Ang kanyang domestic policy ay nakatutok sa paglaban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng pagtugay sa mga pinaghihinalaang nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At atin ring matatandaan mga kapatid na noong April 2017, Tinatayang higit sa 7,000 katao ang namatay mula sa mga lehitimong operasyon ng mga pulis. Siya rin ay binansaga the punisher ng Time Magazine. Ngunit gayon pa nga, alam mo ba kapatid, si Pangulong Rigoroa Duterte, pag nawala na sa serbisyo, magiging isa na siyang napakagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung mga sinundan niya, maliban kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, ay salot ang tatak sa kanila. Isama mo na ang bayani ng mga dilawan, ang mga Aquino. Si Pangulong Rigoroa Duterte, ang pinakamagiting na mandirigma ng makabagong mundo. Gusto mo bang mag-comment kapatid? Sige nga, nang malaman namin ang inyong mga opinya, maraming salamat po. Ipagpatuloy natin. Si Pangulong Rigoroa Duterte, ang pinakaakmang Pangulo sa panahon ng sakuna, trahedya at pang-aapi sa atin. Narito ang mga dahilan kung bakit siya ang pinakamagiting na mandirigma ng makabagong mundo. Anda ka na bang malaman ang mga ito kapatid? Number one, war on drugs. Si Pangulong Rigoroa Duterte lang ang presidente ng may bayaw na banggai na mga drug lords, narco politician, drug pushers at mga users sa ating bansa. Number two, war against terrorism. Di ba bulag ang nakarang administrasyon dito mga kapatid? Kasi takot na takot sila. Si Pangulong Rigoroa Duterte na ang may tao na ubusin ang mga kalaban. Number 3. War on Crimes Dahil sa War on Drugs, napababa ang kriminalidad sa ating bansang sinilangan. Number 4, War on Territorial Dispute Tumigil ang hidwaan ng China at Pilipinas. Bumaba ang tensyon. Hindi na nanagdagal pa ang islang sinakop ng China. Dahil yan ay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Number 5, War Against Oligarchs and Corruption Si Pangulong Rigoroa Duterte lang ang tanging presidente ng Pilipinas na walang takot na isiwalat ang katiwalian at itama ang mga malinilang mga gawain. Number 6. War Against Pollution 
sino ba ang mag-aakalang maisa sa rang burakan at magkakaroon ng malawakang paglilinis? Paglilinis sa ating mga karagata, lalo na ang Manila Bay. Mga minamahal kong kapatid, only President Duterte made it possible. Number 7. War Against Natural Calamity Sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas, ngayon lang may zero casualty sa pagputok ng bulkan. Ngayon lang nakakaabot ang mga relief goods ng maayos sa mga biktima ng sakuna. Number 8. War Against Poverty Ang pangkat pang ekonomiya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nag-isip ng isang konkretong plano kung paano tayo magiging isang maulad na bansa at wala ng kahirapan sa taong 2040 at ang proyekto ng Build, Build, Build ay ipinatupahan upang mapalago ang ekonomiya ng ating bansang sinilang. Number 9. War Against Pandemic Tanggapin natin ang katotohanan mga kapatid na nobody in the world is ready but Duterte is up for the challenge na ipwesto niya ng maayos ang ating bansang Pilipinas na nagkaroon tayo ng kaliwat ka ng tulong mula sa iba't ibang mga bansa na papayag niya ang mga mababatas na magamit ang pera ng bayan para sa sambayan ng Pilipino. Kumpara sa ibang bansa, mga kapatid, mas maliit ang bilang ng ating kaswalti. Ibig sabihin, gumagana ang kasalukuyang sistema. Bakit nangyayari ngayon to sa panahon niya? Kung saan, pinipilit niyang ibangon ang ating bayan sa napakaraming problema. Kasi, alam ng Diyos na pagdadaanan natin ang lahat ng ito. Kung hindi si Pangulong Duterte ang ating presidente ngayon, mauubos tayo mga kapatid. Oo, tama ang iyong narinig kapatid. Isipin na lang natin kung hindi nasusolusyonan ng Pangulo ang mga hinakaharap ng bansa natin ngayon, saan kaya tayo pupulutin ngayon? Gusto mo mag-comment? Sige nga, comment ka nga dyan, kapatid nang malaman namin ang inyong mga opinya. Maraming salamat po. Mga minamahal kong kapatid, ako ay naniniwala na ang mga pagsubok natin sa buhay ay binibigay ng kilang tagapagdika dahil alam niyang kaya nating lampasan ito. Hindi ito pangyayari upang pasanin, kundi upang palakasin tayo mga kapatid. Sabagat ang buhay ay hindi madali. President Duterte is a gift. A savior, a hero, a brave warrior, a selfless president. Hindi man siya mahilig magyabang, pero alam ng taong bayan ang katangi ang ginagawa niya para sa ating bayang minamahal. Ang Pilipinas. So, ayan mga kapatid, sana naman sa video na ito, ay mayroong kayong natutunan. At ishare mo ito kapatid para naman malaman din ng mga kapatid natin. Maraming salamat po. Oh boy! Bago natin tapusin ito kapatid, ako po ay kumakatok sa inyong mga puso na suportaan natin ang channel ng kapatid natin. Ang Chrisoff Channel. Napakaganda ng kanyang mga kwento na siya ay meron din kayong mga magagandang kalaman na matutunan. At kapatid, kung ikaw ay napunta sa channel niya, pakisabi na ikaw ay aking ipinadala. Maraming marami, maraming salamat po. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sana ay meron kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe to my YouTube channel. Para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos ni Alfred ko. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kaluuban ay walang kinatatakutan. Maraming maraming 
Maraming salamat po. Bye-bye!